So, hi friends, uh, welcome to Variety Track. I am going to the Edge Restaurant HP. Imaginary part is the Edge Restaurant HP. I am going to tell you about the Edge Restaurant So, that is clear for the video. I am going to tell you about the short cut. If you video, miss the video full, then I am going to tell you about the video. Right? So, இப்போ நான் இதல எல்லா சம்மியும் clear பண்ண முடியாது முக்கியமா எந்தந்த சம்ஸ் இருக்கோ அத மட்டும் நான் உங்களுக்கு clear பண்றேன் அத தெரிஞ்சிக்கிட்டு நீங்க book பாத்தீங்கனா உங்களுக்கே அதுக்கு அப்புறம் அது edge restaurant hp ஆ அதுக்கு imaginary line எப்படி வரும் அப்படின்றத நீங்க புரிஞ்சிக்க முடியும் அதே மாதிரி imaginary line போடும்போது rules கரெக்ட்டா follow பண்ணி போடுங்க okay so ipo pola na pona class la pramid odey imaginary part paathom ipo prism ku ella prism ku nama paakala right so first square prism important ana square prism paakala so square prism paarenga idrinde direct ah the excellent for ra so idinude square <laughs> sorry that is square so idu in front view potona idude height edho onnu kuduthirukanga so idu height namakku ipdi irukum right ipdi irukum so na munadi sonna mari na right hand side mattum da concentration pandren so ipo inge mele irukra that a b okay prism appadina enna irukum mele or portion irukku appadina adhe mari keela or portion irukum so appo adha bracket la p idu q nu vechukom so appo inge irundhu paakumbodhu a idu bracket la b avum idu p idu bracket la q avum irukku matha portion la na consider pannala adutha indha portion enna pannom edho or degree ku nama till pandrom okay or 45 edho or degree ku appo till pannumbodhu indha square prism enak eppadi aaridum ipdi maariduma appa okay so appo indha edathula irukadhu ennoda enadhu p bracket la q idu ennoda enadhu a bracket la b idhukku per enna sollalam idhu pq pq nu rendu point inga nalla cheru paarenga p p q undrathu p q undrathu enadhu indha portion indha portion la enadhu edge so appo idhu enadhu edge rest on hp nu solluvom okay idhukku ipo eppadi diagram kadikkum idhil endu direct ah idhu inga keela extend pannalam idhil endu direct ah idhu inga keela extend pannalam so appo idhil endu enak enna kadikkum inge oru स्कोयर கிடைக்கும் அதே மாதிரி இத डायरेक्टली இங்க கீழ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் இத डायरेक्टली கீழ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணா இது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்க ஒரு ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ரைட் சோ இப்போ இது என்னது p ஆ இருக்கும் இது q ஆ இருக்கும் இது a இது b மத்த பாயிண்ட் தான் எனக்கு வேணும் ஓகேவா எப்பயுமே இத நம்ம ஸ்கொயர் பிரமிட் ஆனா எதா இருந்தா இத இப்படி திருப்பும் போது டாப் போஷன் गाइस பிரிசம்க்கு எல்லா டாப் போஷனும் நமக்கு என்னது இமேஜினரி தாங்க அதனால முன்னாடி இருக்கிற இந்த போஷன் இமேஜினரி தான் ஃபுல்லா இந்த போஷன் என்ன பண்ணுங்க இமேஜினரில போடுறங்க அப்போ இத இங்க இருந்து பாக்கும்போது எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் தெரியாது கீழ இருக்கு அந்த PQ தான் தெரியாது இந்த PQ இந்த எட்ஜ் மட்டும் டேஷ்ல போட்டு மீதி எல்லாமே டார்க் தான் ரைட்டா இதுதான் இதுளுடைய டாப் வியூ இதுக்கு அப்புறம் இத கீழ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணா எனக்கு என்ன ஆகும் இது PQ AB அத डायरेक्टली இங்க XY லைன்ல போடலாம் அப்ப இது P இது பிராக்கெட்ல Q இது என்னோட என்னது a பிராக்கெட்ல b இத இன்னும் கீழ இன்க்ளைன் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வந்துரும் இப்போ இந்த நாலு பாயிண்ட் வந்துருது அப்ப நாலு பண்ண a p b q நாலு பாயிண்ட் வந்தாவே என்னது இந்த மாதிரி நாலு பாயிண்ட் வந்தா ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் பிரிஸம்ல சோ இப்போ இது என்னன்னு சொல்லுவோம் ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் ஃபேஸ் ரெஸ்ட் ஆன் அஸ் பின் சொல்லுவோம் இது அப்படியே डायरेक्टली மார்க் பண்ணா இது இங்க வரும் அதே மாதிரி இது இங்க கிடைக்கும் இத फ्रंट வியூல டாப் வியூல எங்க பார்த்தாலும் ரெக்டாங்குலர் ரெக்டாங்குலர் மாதிரி தான் தெரிய போகுது சோ இத डायरेक्टली கீழ எழுதினா எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது இத அப்படியே இந்த போஷன் இங்க கிடைக்கும் இத ஃபுல்லாவே அப்படியே டார்க் பண்ணிட வேண்டியதா பா இத இந்த ஒரு டாப் வியூ இதுல இமேஜினரி கிடையாது انا ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் அதாவது ஸ்கொயர எங்க பார்த்தாலும் என்னவா இருக்கு ஸ்கொயர் பிரிசம் அப்படி தான் தெரியும் இந்த டாப் வியூல இருந்து பார்த்தாலும் வேற எங்க பார்த்தாலும் ஓகேவா இது ஒண்ணு அடுத்து இரண்டாவது பென்டகனல் பிரிசம் இப்போ போலாம் அடுத்த போர்ஷன் நம்ம என்ன பண்றோம் பென்டகனல் பிரிசமுக்கு போக போறோம் இதுல இருந்து நமக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் ரைட்டா சோ இது என்னுடைய x இது என்னுடைய y இது hp இது சாரி vp இது hp னு வெச்சுப்போம் 
பென்டகனல் பிரிசம் எஜ்ஜ ரெஸ்ட் பண்ணி போடணும்னா என்ன பா பண்ணலாம் இந்த இடத்த பென்டகன் எப்படி போட்டுடலாமாப்பா இதை இங்கே போட்டுடலாமா இதை இங்கே போட்டுடலாமா பென்டகனுக்கு நல்ல ஒரு ஆர்ஜின் வருமா இது இங்கே இது இங்கே நான் ப்ரிசம்னு சொல்லியிருக்கேன்ப்பா அதனால் இங்கே ஆர்ஜின் ப்ரமிட்லாம் ஆர்ஜின் வரும் ஸோ இப்போ இது என்ன வரும் இந்த இடத்துல ஏ இதை பின்னு வச்சுக்கலாம் இதுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த போர்ஷன் இந்த பென்டகனுக்கு கீழே இருக்கிறது என்னன்னு வச்சுக்கலாம் இது பிராக்கெட்ல பீனும் இது கியூனு வச்சுக்கலாமாப்பா இதோட ஃப்ரண்ட் பியூ போட்டோம்னா இது மேல இது மேல இது ஒரு ஹைட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ஹைட்டை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இங்க வரைஞ்சிடலாம் என்னுடைய பிரிசம் ஸோ நான் இந்த போர்ஷன் மட்டும் கலக்கு கனெக்ட் பண்றேன் ஸோ இப்ப இது ஏ பிராக்கெட்ல பி இது பி பிராக்கெட்ல கியூ இந்த ரெக்டாங்குலர் போர்ஷன் இந்த ரெக்டாங்குலர் போர்ஷன் மட்டும் நான் கால்குலேட் பண்றேன் எஜ்ஜை ரெஸ்ட் பண்ணி இப்போ என்ன பண்ணலாம் இது அடுத்தது இன்க்ளைன் பண்ணலாம் இது ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரிக்கு இந்த நடுவில் இருக்க ஆக்சஸை இன்க்ளைன் பண்ணோன்னா இதோட ஆக்சஸ் எனக்கு எப்படி கிடைக்கும் இப்படி கிடைக்குமாப்பா இப்படி கிடைக்குமா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கோடு இங்கே வந்துருமா ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன வரும் பி பிராக்கெட்டில் கியூ வருமா இந்த இடத்துல ஏ பிராக்கெட்டில் பி வருமா ரைட்டா இது நடுவில் இருக்கிற ஆக்சஸை ஏதோ ஒரு டிகிரிக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் நடுவில் இருக்க ஆக்சஸை டில் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுப்போம் இது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ இதை நேராக கீழே இருத்தேனா இதே மாதிரி எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்கே ஒரு பென்டகன் கிடைக்குமா தம்பி ரைட்டா இது என்னோடய என்னவாக இருக்கும் பி சாரி கியூ இது என்னோடய என்னது பி இது என்னுடைய வேற ஏதோ ஒரு பாயிண்டாக இருக்கும் இது என்னுடைய வேற ஏதோ ஒரு பாயிண்டாக இருக்கும் இது நடுவில் இருக்கிற இந்த கார்னர் பாயிண்ட் ஸோ இப்போ அந்த அஞ்சு பாயிண்ட் வருதா பாருங்கள் இது ஒரு பாயிண்ட் இது ரெண்டு பாயிண்ட் இது மூணு பாயிண்ட் இது நாலு பாயிண்ட் இது அஞ்சு பாயிண்ட் இங்கே எப்படி இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்கோ அதே மாதிரி இங்கேயும் அஞ்சு பாயிண்ட் வருமா இதை டைரெக்டாக இங்கே கீழே எக்ஸ்டன் பண்ணுங்கள் இதை டைரெக்டாக இங்கே கீழே எக்ஸ்டன் பண்ணுங்கள் இதை டைரெக்டாக இங்கே கீழே எக்ஸ்டன் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ இங்கேருந்து வந்தால் இது என்னுடைய என்னது ஏ சாரி பி இங்கேருந்து வந்தால் இது என்னுடைய ஏ இங்கேருந்து வந்தால் இது ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நமக்கு தேவையில்லை அதே மாதிரி இங்கேருந்து வந்தால் இது ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் இதுலேருந்து வந்தால் இது ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் இதில் அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்கா பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்கா ஸோ இதுக்கு இமேஜினரி லைன் இப்போ எப்படி வரையிறது நிறைய பேருக்கு இதில் தான் டவுட் இது ரொம்ப கஷ்டம்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க பட் இது ரொம்ப ஈஸி நான் பிரமிடுக்கு போன வாட்டி சொன்ன இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸி எப்பயுமே இது இந்த மாதிரி ரெஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இதுலேருந்து டாப் வியூவில் பார்க்கும்போது எது தெரியும் எது தெரியாதுன்றதுக்கு ஒரு அழகான ரூல் போன வாட்டி நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஏலேருந்து பீனா அதுதான் இங்கே பீலேருந்து கியூவாக இருக்குது நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் இந்த டாப் போர்ஷன் எப்பயுமே டார்க் அதனால் இந்த டாப் போர்ஷனை நீங்கள் அப்படியே டார்க் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பின்னாடி இருக்கிறதுல வரலாம் ஸோ இப்போ இந்த டாப் போர்ஷன் என்றது இங்கேருந்து பார்க்கும்போது இதுதான் ஸோ அப்போ இந்த ஹோல் போர்ஷனையும் டார்க் பண்ணிவிடுங்க ஃபஸ்ட்டு ரூலே என்னென்னா இந்த ஹோல் போர்ஷனையும் டார்க் பண்ணிவிடுங்க ரைட்டாப்பா ஸோ அடுத்தது உங்களுக்கு அழகான ரூல் போன வாட்டி பிரமிடுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் என்னது இந்த பீலேருந்து கியூ அதை நான் ஏ அண்ட் பின்னு சொல்லிக் கொடுத்தேன் இது இந்த பீலேருந்து கியூ ஸோ அப்போ இந்த பீலேருந்து கியூ இந்த போர்ஷன் எனக்கு தெரியாதுப்பா இப்போ ஏன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இது கீழே இருக்குல்ல அதனால் இந்த போர்ஷன் எனக்கு தெரியாது அதுக்கப்புறம் பாருங்க இதுலேருந்து பீலேருந்து வர்ற பீலேருந்து வர்ற இந்த ஏ லைன் பீலேருந்து வந்து இந்த ஏ லைன் டாப்லேருந்து பார்த்தா தெரியாதுல்ல அப்போ இந்த பீலேருந்து வர்ற இந்த ஏ லைன் பி டூ ஏ அடுத்து கியூலேருந்து வந்து இந்த பி லைன் பி லைனும் தெரியாது இந்த ஹோல் போர்ஷன் தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இல்லை இந்த போர்ஷன் தெரியாது அதே மாதிரி முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கியூக்கு முன்னாடி இருக்கிற போர்ஷனும் இந்த பிக்கு முன்னாடி இருக்கிற போர்ஷனும் தெரியாது ஏன்னா இந்த பிக்கு முன்னாடி இருக்கிற போர்ஷன் எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இப்படி உள்ளார போயிடுச்சு இந்த கியூக்கு முன்னாடி இருக்கிற போர்ஷனும் உள்ளார போயிடுச்சு ஸோ அப்போ இதுதான் என்னுடைய டாப் வியூ இந்த போர்ஷன் தெரியாது இந்த போர்ஷன் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த போர்ஷன் தெரியாது இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த போர்ஷன் எனக்கு டாப் வியூன்னு பார்த்தா தெரியாது ஸோ இப்போ கியூலேருந்து பி இதே தான் எக்ஸகனுக்கும் வரப்போகுது ரைட் ஸோ இப்போ கியூலேருந்து பி தெரியாது கியூலேருந்து பி டேஷ் பண்ணிவிடுங்க பிலேருந்து ஏ தெரியாது பிலேருந்து ஏவை டேஷ் பண்ணிவிடுங்க பிலேருந்து கியூவே டாப்லேருந்து பார்த்தா தெரியாது இதை டேஷ் பண்ணிவிடுங்க இதுக்கு முன்னாடி உள்ள போர்ஷன் பிக்கு முன்னாடி உள்ள போர்ஷன் இது எல்லாத்துக்கும் ஐ மீன் பெ பென்டகனுக்கும் ஹெக்ஸகனுக்கும் ஹெக்ஸகன் பிசமும் கெண்டகன் பிசமும் இதுதான் ரூல் இந்த ரூலை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் முன்னாடி நான் இ
டவுன் போயிடும் டவுன் போயிடுச்சுன்னா என்ன இந்த இடத்துல இருக்கிறது பி இதனுடைய கியூவாக இருக்கும் டேரெக்டாக இங்கே வந்தால் ஏ இது என்னுடைய பி ஸோ இப்போ நாலு பாயிண்ட் வந்தாலே என்னது இந்த நாலு பாயிண்ட் பி கியூ ஏ பி வந்தாவே என்னது இது ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் ஸோ அப்போ இது என் எனக்கு என்னது ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் இஸ் ரெஸ்டிங் ஆனால் என்ன வந்துடும்ப்பா ஹச்பின்னு வந்துடும் ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் இப்போ என்ன ஆச்சு ரெஸ்டிங் ஆனால் ஹச்பின் வந்தாச்சு இதுக்கு நேராக ஏதோ இன்னொரு லைன் இருக்கும் சரிப்பா ஸோ இப்போ இந்த டாப் வியூல இருந்து பார்த்தா இதில் 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 நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட் உள்ளார வந்துருச்சு இந்த பாயிண்ட் உள்ளார வந்துருச்சு அப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இது மட்டும் நமக்கு தெரியாது அதனால் டேரெக்டாக இது நேராக இங்கே இழுத்துருங்க இந்த பாயிண்ட்டை டேரெக்டாக இழுத்துருங்க இந்த பாயிண்ட்டை இழுத்துருங்க இந்த பாயிண்ட்டை டேரெக்டாக இழுத்துருங்க நடுவில் இருக்கிற பாயிண்ட்டை டேரெக்டாக இழுத்துருங்க இழுத்துட்டு இது அப்படியே ஜாயின் பண்ணுறேங்க இது அப்படியே ஜாயின் பண்ணுறேங்க இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இந்த பி கியூ ஏபி கீழே இருக்குது அதனால் அந்த பி கியூ ஏபி எனக்கு தெரியாது டேரெக்டாக இங்கேருந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி கியூ எங்கே இருக்குது பாருங்கள் பி கியூ ஏபியோட லைன் இங்கே இருக்குது இதை டேஷ் பண்ணிவிடுங்கப்பா ஏபியோட ஏபியோட லைன் இங்கே இருக்குது ஸோ இதை டேஷ் பண்ணிவிடுங்க இது ரெண்டை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை ஏன்னா இது ரெண்டு தான் கீழே இருக்குது இந்த கீழே இருக்கிற லைன் அப்படியே தெரியாது அவ்வளோதான் ஏன்னா அது கீழே போயிடுச்சு மீது எல்லாத்தையும் டார்க் பண்ணிவிடுங்க இது வந்து என்னது ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் ரெஸ்டிங் வந்து ஹச்பி எந்த ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் பி கியூ ஏபி அப்போ இது என்னுடைய என்னது கியூ இது என்னுடைய கியூ இது என்னுடைய பி இது என்னுடைய ஏ இது சாரி இது என்னுடைய பி இது என்னுடைய ஏ இந்த போர்ஷன் எனக்கு தெரியாது அவ்வளோதான் இது நடுவில் கூட ஒரு லைன் வரணும் வரும் ஓகே ஏன்னா இந்த கார்னர்லேருந்து இங்கே ஒரு லைன் வரும் அது ஓகே ஸோ அதனால தான் நான் இந்த ஏபியில் மட்டும் நான் உங்களை கான்சல்ட் பண்ணேன் இதில் எனக்கு ரெண்டு இமேஜினரி பார்த்து தான் கிடைக்கும் இப்போ இதே மாதிரி எக்ஸாக்கு போடலாமாப்பா இப்போ இதே மாதிரி எக்ஸாக்கு போடலாமா டேரெக்டாக வாங்க இங்கே இருந்து இதில் ஒரு எக்ஸ்வலின் போட்டுருங்க போட்டு இப்போ எக்ஸாக் நம்ம எஜ்ஜை பொறுத்து ரெஸ்ட் ஆகணும்னா எக்ஸாக் நம்ம இப்படி போடுவோமா தம்பி இதை இங்கே ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க இதை இங்கே ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க இதை இங்கே ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க இதை இங்கே ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரியே இது ஏவாகவும் இது பியாகவும் இதுக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு போர்ஷன் ஏபின்னா இது கீழே இருக்கிறது பி கியூ அப்போ இதை ப்ராக்கெட்டில் பியாகவும் இது ப்ராக்கெட்டில் கியூவாகவும் வச்சிங்க மற்ற எதுவும் நமக்கு அதிகமாக தேவையில்லை இதை டேரெக்டாக மேலே எக்ஸ்டன் பண்ணுங்கள் இது டேரெக்டாக மேலே இது டேரெக்டாக மேலே இந்த ப்ரிசமோடைய ஹைட் எதோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் ஸோ அப்போ அந்த ஹைட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறோம் இந்த ஹைட்டு இது இங்கே வந்துடுது இப்படி வந்துச்சுன்னா இதுக்கு நேராக இருக்கிற பாட் மேலே இருக்கிற பாட் என்னுடைய என்னது ஏ ப்ராக்கெட்டில் பி இது என்னுடைய பி ப்ராக்கெட்டில் கியூவாக இருக்கும் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அந்த மிடில் பாயிண்ட் வச்சு ஏதோ ஒரு ஆக்சிஸில் டில் பண்ணுற மாதிரி ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் இதை டில் பண்ணால் எனக்கு இந்த ப்ரிசம் டேரெக்டாக எப்படி வருமாப்பா இது டேரெக்டாக எனக்கு என்ன ஆகிடும் இங்கே டில்ட் ஆகிடுமா இது டேரெக்டாக இங்கே டில்ட் ஆகிடுமா ரைட்டா இது இப்படி வந்துடுமா இது நடுவில் எனக்கு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்குமா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல கீழே இருக்குது என்னுடைய என்னது பி இது ப்ராக்கெட்டில் கியூவாக இருக்கும் இது என்னுடைய ஏ ப்ராக்கெட்டில் பியாக இருக்கும் ரைட்டா இது அப்படியே கீழே எழுங்க இது கீழே எழுத்தா இதே மாதிரி இங்கே ஒரு மூணு லைன் வருமா முதல்ல இதை மார்க் பண்ணிடுங்க இது என்னுடைய கியூவு இது என்னுடைய பி இது இதுக்கு நேராக இருக்கிற இந்த பாயிண்ட் இது இதுக்கு நேராக இருக்கிற இந்த பாயிண்ட் இது ரெண்டு மொத்தம் ஆறு பாயிண்ட் இருக்கா பார்க்கலாம் பி கியூ இந்த ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் வரும் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வருது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வரும் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வரும் ஒரு எக்ஸகன் கிடைச்சிடுச்சு ஆறு பாயிண்ட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஆறு பாயிண்ட் வருமா ஸோ இப்போ இதுலேருந்து டேரெக்டாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுலேருந்து டேரெக்டாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கள் மீடியிலேருந்து ஒரு டேரெக்டாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிங்கன்னா இதுலேருந்து வர்றது என்னுடைய என்ன வருக்கு ஏ இதுலேருந்து வர்றது என்னுடைய என்ன இருக்கு பி இதுலேருந்து வந்தால் இதுவும் இங்கே ஜாயின் ஆக போகுது இதுலேருந்து வந்தால் இதுவும் இங்கே ஜாயின் ஆக போகுது இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் இங்கேயும் ஏ பி சி டி ஆறு பாயிண்ட் இருக்கா இது செக் பண்ணிக்கிட்டோமா அதே ரூல் பா பெண்டகனுக்கு இந்த ரூல் என்ன ஃபாலோ பண்ணோமோ அதே ரூல் பா எப்பயுமே முன்னாடி இருக்கிற இந்த போர்ஷன் மேலே இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த போர்ஷன் எனக்கு ஃபுல்லாக தெரியும்ப்பா அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த போர்ஷனை ஃபுல்லாக டார்க் பண்ணிடுங்க அந்த போர்ஷன் எது ஏலேருந்து பி பிலேருந்து இந்த போர்ஷன் இதுலேருந்து இது ஃபுல்லாக டார்க் பண்ணிவிடுங்க அடுத்தது நம்ம ரூல் என்ன இருக்குது இந்த பிக்யூ பிக்யூ சுத்தமாக தெரியாது ஏன்னா இது இப்படி போயிடுச்சா அந்த பிக்யூ கீழே இருக்கா அந்த பிக்யூங்கிறதுனா தெரியாது எஜ்ஜி ரெஸ்ட் அந்த எஸ்பி பிக்யூவோ டேஷ் பண்ணுங்க
So, that is where the rectangular face is resting on the HP. That is the currency portion. So, here is the director. This is the director. This is the rectangular face center. This is P, Q, A. This is B. So, this is where the point is. This is the middle point. So, this is the director key. This is the line. This is the image. 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 QB order line, A P order line. So P इधर नोडे नंदे P इधर नोडे A इधर नोडे Q इधर नोडे B इन द लाइन मोड़ ना dash आते रहिए बोलिए ना आज तो इंगे कीलर के आज तो ना इंगे सोना आज तो ना कीलर के सो पे इन द पोस्टर मोड़े नहीं तेरी आते मीडिया लाते हैं अपडेट आर पनीर ना इधर लाते हो अपडेट आर पनीर ना इधर लेने ओर ओर इम्पोर्ट इंदर पोषण ये दिंग गया इंदर पोषण हो इंदर पोषण ये कोला ये रिकॉम इधर के नया राधा ने इधर के आई मीन इंदर लाइन के नया राधा ने इंदर लाइन रखे आह नाला इंदर लाइन है डार्क इंदर लाइन है डार्क का ये रिकॉम सोलो उस पर इधर याना इधर के नया राधा इंदर लाइन रखे इधर के नया एक्चुअली तेरिया इधर के नया राधे फेस रेस्ट ऑन हजपी इधर एज्जे एज्जे रज्जा एज्जे रेस्ट ऑन हजपी सो इधर ना मैक्सिमम इमेजिनरी पार्ट लाय इधर कपरो कोण आ रहा है जब भी ना रोम्बे ईसी कोण आ रहा है इधर कोण ना इंगे पोर रहा है इधर लोडे फ्रंट व्यू इंगे कड़ी पोर दे नडुला मिड पॉइंट इरुको इधर कोण निंगे इंगे पोरी ना कोण � नडल ले इधर डायरेक्टर आर्जन ले जाइन पन ला इधर एक रूल इधर सिलिंडर आर दिच्छना इधर सिलिंडर इंगे पोटर गा इधर डायरेक्टर में आलर इतना दीना इधर सिलिंडर बिटी करेगे ओ इधर डायरेक्टर इंक्लेन पन ना अपनी ना हमें किना करेगे ओ इधर बिटी करेगे ओ इधर इंदर डायरेक्टर वंदा इंगे ओरे सिलिंडर इंगे ओर सिलेंडर कर गयो ये अपने मेल अगर सिलेंडर डार्क कंट्रोल टाइम के बारे में तो एक्सेंट वाला डार्क टाइम बोलते हैं तो अपने इंदर सिलेंडर अपडेट डार्क लग बोलते हैं इंगे इंदर पादी डार्क लग बोलते इंदर पादी डैश लग बोलते हैं अलग इंदर पादी पादी डैश लग को सिलेंडर कौन ना अलग इधर मैक्सिमम पुरुष के बंद